హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఫాయజ్ అహ్మద్ ఈరోజు నేను మీకు ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ అంటే భారత రాష్ట్రపతికి ఒక జెన్యున్ కాజ్ ఒక జెన్యున్ కాజ్ ఉండి ఎలా కంప్లైంట్ చేయాలా అంటే ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలో చెప్తాను అండి ఆన్లైన్లో సో బట్ ఒకటి చెప్పే ముందు ఒకటి క్లియర్ చేస్తున్నాను ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే సో ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా ఫిర్యాదు ఉంటేనే మీరు చేయండి లేకపోతే అనవసరంగా చేయొద్దు అనవసరంగా చేస్తే మీకు ఇబ్బందులు వస్తాయి ఓకే సో ఎలా చేసినా ఫస్ట్ చూస్తామండి ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ గూగుల్ సైట్ ఎంటర్ చేయండి గూగుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో గూగుల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పోయి గూగుల్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని టైప్ చేయండి సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని టైప్ చేయగానే ఒక వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వెల్కమ్ టు వెబ్సైట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది దిస్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి ప్రెసిడెంట్స్ సెక్రటరీ అని ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ ఆ సెక్రటరీ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ దీనిపైన క్లిక్ చేయండి సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఒక విండో వస్తుంది పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పోయి సో నేషనల్ పోర్టల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది దాని తర్వాత రాష్ట్రపతి భవన్ హెల్ప్ లైన్ పోర్టల్ ఉంటుంది సో లాస్ట్ నుంచి రెండో లైన్ రెండో లైన్ రాష్ట్రపతి భవన హెల్ప్ లైన్ పోర్టల్ దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ మనం ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ పోర్టల్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ హెల్ప్ లైన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం మనకు కావాల్సిన కంప్లైంట్ లాడ్ చేయాలి అంటే కావాల్సిన కంప్లైంట్ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ లాడ్ ఏ రిక్వెస్ట్ అంటే మనం ఒక కంప్లైంట్కి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాం సో రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక ఫామ్ వస్తుంది ఫామ్లో మన పేరు సో ఫస్ట్ పేరు ఎఫ్ఐ ఏజెడ్ పేరు మనకు కావాలంటే పాస్పోర్ట్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు అండి సో జనరల్గా పాస్పోర్ట్ పెట్టుకుంటే మంచిది ఏ పాస్పోర్ట్ అనేది జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి సో నా పేరు పెడుతున్నా ఎఫ్ఐ ఏజెడ్ ఓకే అలాగే ఒక పాస్పోర్ట్ కూడా తీసుకుంటున్నాను అలాగే సేమ్ పాస్వర్డ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటుంది రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏదో హింట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ అడ్రస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడ్రస్ ఏదైతే ఈ మనకు ఉందో అది ఇస్తున్నానండి ఇక్కడ ఏదైతే రెడ్ స్టార్స్ ఉన్నాయో అది కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిన డేటా అండి ఇక్కడ పిన్ కోడ్ కంట్రీ ఇండియా అంటే ఏది కావాలంటే అది ఎక్కడి నుంచైనా చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ కాబట్టి స్టేట్ ఏ స్టేట్ నుంచి చేస్తున్నాం ఏపీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే ఫోన్ నెంబర్ ల్యాండ్లైన్ మొబైల్ ఉంటే మొబైల్ ఇచ్చుకోండి మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్ లాడ్ చేద్దో ఆటోమేటిక్గా మీకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది ఈమెయిల్ ఐడి ఈమెయిల్ ఐడి అంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి నేను ఇస్తున్నాను ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వగానే మనకు కంప్లైంట్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఎప్పుడైతే ఫైల్ ఎంటర్ అవుద్దో ఇమీడియట్గా ఒక నెంబర్ అలాట్ అవుద్దండి మా కంప్లైంట్కి సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఈ ప్లేస్లో మనం కంప్లైంట్ ఇస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే రెడ్ స్టార్ ఉందో అవన్నీ కంపల్సరీగా మనకు తప్పు చూపిస్తుంది కరెక్షన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మనం అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా సింపుల్ కంప్లైంట్ సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీగా జీవన్ కంప్లైంట్ ఉంటేనే ఇవ్వండి ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు రాష్ట్రపతి మన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియాక్ట్ అవుతారు అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఇంటికి లెటర్ వస్తుంది
తర్వాత మెయిల్ కూడా లెటర్ వస్తుంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే లెటర్ వస్తుంది అలాగే ప్రాబ్లం ఇష్యూ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అంటే ఏ మినిస్ట్రీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో అది కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే ప్రాపర్ కంప్లైంట్ ఉంటేనే ఇవ్వండి ఓకే సో నేను కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను ప్లీజ్ టేక్ ప్రాపర్ ఇనిషియేటివ్ to give special status for so ikkada please take a proper initiative to give స్పెషల్ స్టేటస్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి డివిజన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తా అని చెప్పారు దాని గురించి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇది జెన్యున్గా కాజ్ కాబట్టి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ఫైల్ కావాలి ఏమైనా అప్లోడ్ చేయాలంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను ఏమి అప్లోడ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక నెంబర్ ఉంది దాన్ని ఎంటర్ చేస్తే మనకు త్రీ డి త్రీ జీరో ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చానో అప్పుడు ఏదైతే నెంబర్ ఇచ్చా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చానో ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను దాన్ని కూడా మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది సో సబ్మిట్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఎంటర్ చేశాను దాని అంతర సబ్మిట్ చేశాను ఎక్కడ ఎర్ర ఉంటే మళ్ళీ చూపిస్తుంది సో సబ్మిట్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ చేయంగానే ఒక నెంబర్ అలాట్ అయింది సబ్మిట్ చేయంగానే ఆ నెంబర్ అలాట్ అయింది దాన్ని రాసుకోండి ఎప్పుడైనా మంచిది ఏంటంటే సో ఆ కంప్లీట్ నెంబర్ రాసుకోండి పిఆర్ఈఎస్సి ఈ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ 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 త్రీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ నెంబర్ వచ్చండి సక్ యువర్ రిక్వెస్ట్ గ్రీవెన్స్ ఈజ్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ గ్రీవెన్స్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ దీనికి రిక్వెస్ట్ ఇది వచ్చింది ఇక్కడ నెంబర్ వచ్చింది అది రాసుకోండి సో దీన్ని కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనం మన ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ చేయగానే ప్రింట్ వచ్చేస్తుంది అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సో ఓకే ఈ విధంగా అలాగే వ్యూ స్టేటస్ చూసుకోవాలనుకోండి వ్యూ స్టేటస్ ఇక్కడ పోయి మన కంప్లైంట్ నెంబర్ మన స్టేటస్ ఉంది ఇప్పుడు ఈరోజు కాకుండా నెక్స్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ తర్వాత దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి జనరల్గా వాళ్ళు వన్ వీక్ టైం తీసుకుంటారు సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేసి తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇక్కడ టైప్ చేసి సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన నెంబర్ టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మన ఇష్యూ ఎక్కడ సాల్వ్ అయిందో ఏదైనా చూస్తారండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఇందాక ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ మనం రాసుకుంటాం సో మీరు అది నెంబర్ రాసుకుంటే ఒకసారి టైప్ టైప్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు పిఆర్ఎస్ఈ ఇప్పుడైతే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఏం చేయరు కాబట్టి మనకు ఏం మెసేజ్ సరిగా రాదు సో ఇట్ టేక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ వీక్ అలా మెసేజ్ పెట్టేస్తారు వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఎయిట్ ఎయిట్ సో ఇవన్నీ కరెక్ట్ నెంబరు పాస్వర్డ్ అవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తే సో ఇక్కడ చూడండి మన ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వస్తుంది డీటెయిల్స్ వస్తాయి అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చే ఫర్దర్ ఫర్ ఫర్దర్ యాక్షన్ టేక్ ఆన్ దిస్ రిక్వెస్ట్ రివ్యూస్ ప్లీజ్ చెక్ స్టేటస్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ అంటే మనం ఇచ్చిన కంప్లైంట్కి మినిమం సెవెన్ డేస్ టైం తీసుకుంటారు సెవెన్ డేస్ తర్వాత చెక్ చేసుకోండి దానిపైన ఏదైతే యాక్షన్ ఉందో అది తీసుకుంటాం దానికి డీటెయిల్స్ ఉంటాయని చెప్తారు సో ఈ విధంగా మనం ఎంటర్ చేసిన డేటాకి మనం మనం అయితే మన మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాము అయితే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చాము దాని ఈమెయిల్ ఐడికి మొబైల్ నెంబర్కి మన కంప్లైంట్ నెంబర్ మెసేజ్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఎప్పుడైనా ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఆ కంప్లైంట్ నెంబర్ మన పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఉంటే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే మన కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ లైక్ చేయండి